নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস আমি রাই কিশোরীর চতুর্থ পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি একটি ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এই ভিডিও তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন্ট বাটন আছে জয়েন্ট বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় মেম্বার হয়ে যান সঙ্গে আছি থাকবো ক্লাবের যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে কিন্তু সাধারণত জয়েন্ট বাটনটি দেখা যায় না আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে করতে পারেন এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে রায় কিশোরী দিশেহারা ওর জীবনটা যে ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে ও নিজে যে ঠিক কি চাইছে জীবনের কাছ থেকে সেটা বোধহয় ও নিজেই জানে না এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের ডেস্টিনি যাকে দেখা যাক এই পর্বে রায় কিশোরীর গল্পটা কত দূর করায় শুরু করছি আমি রায় কিশোরীর চতুর্থ পর্ব কৃষ্ণনগরে এলে মনটা কেমন অন্যরকম হয়ে যায় যেন আমার দুটো মন একটা কলকাতার একটা কৃষ্ণনগরের কলকাতার যে মন সব সময় দেখছে ছুটছে এখানে এলেই সেই মনে কি যে ক্লান্তি এখানকার মনটাকে নিয়ে আমার বড় ভয় হয় কাল হাফ ডে ছিল তিনটে নাগাদ হস্টেলে ফিরে দেখি ভেজিটার্স রুমে ছোট মাসি টুম্পাকে নিয়ে বসে আমাকে দেখেই পুঁচকে টুম্পা হাততালি দিয়ে উঠল ছোট মাসি বলল তাড়াতাড়ি তৈরি হয় নে তোকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি কোথায় কোথায় আবার কৃষ্ণনগরে কি অশুভ মেয়ে তুই দিদি জামাইবাবু ভেবে মরছে আমার বাড়িতেও এক যুগ ধরে যাচ্ছিস না ব্যাপারটা কি বলতো কিছু না আজই তো সাড়ে ছটার ভাগীরথীতে যাব ঠিক করেছিলাম নে চল আমিও যাব তোর সঙ্গে ছোট মাসি যেন পারলে আমাকে বেঁধে নিয়ে যায় হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলাম মিশে যাবে না না ও আজ ধানবাদ যাচ্ছে সোমবার ফিরবে তাই বলো আমি তো তাই ভাবছিলাম তুমি কি করে মেশোকে ছেড়ে পাকামি করিস না তো তোর মেশো যা তোর ওপরে চটে আছে না একটা ভালো চাকরির খবর ছিল তোর জন্য সে কি আমার অফিসে ফোন করেনি কেন ইমা কি হবে বুঝেছি নিজের দরকার ছাড়া তুমি আমাদের খোঁজ নেবে না তাই তো না না বিশ্বাস করো ছোট মাসি একদম সময় পাচ্ছি না কোথায় চাকরি গো মেশো আমার অফিসে এসেও তো খবরটা দিয়ে যেতে পারতো ধীরে বৎস ধীরে এত উতলা হয়েও না চাকরিটা এক্ষুনি হওয়ার চান্স নেই ওর অফিসের রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সামনের মাসে বিয়ে তার জায়গায় যাতে তোকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় ও সেই চেষ্টাই করছে মেয়েটা চাকরি ছেড়ে দেবে শুনছি তো তাই আশ্চর্য এই বাজারে সহজে কেউ চাকরি পায় না আর মেয়েটা বিয়ে বলে কথাটা বলতে গিয়েও সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে ছোট মাসিরা ছকে বাঁধা জীবনের মানুষ এভাবে ভাবতে জানে কি আচ্ছা ছোট মাসি কি খুব সুখী মেশুকে নিয়ে টুম্পার ঘর সংসার নিয়ে ট্রেনে আসতে আসতে প্রশ্নটা করেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত আচ্ছা মাসি তোমার কখনো নিজেকে মেশোর ওপর ডিপেন্ডেন্ট বলে মনে হয় না ছোট মাসি প্রথমটা বুঝতেই পারেনি আমার কথা অবাক চোখে তাকিয়েছিল মানে না ধরো এই যে তুমি তোমার সমস্ত কাজে মেশোর ওপর নির্ভর করে থাকো তাই সে তো তোর মেশো আমার ওপর নির্ভর করে থাকে রে আমাকে ছাড়া তো এক দণ্ড না 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 আমি সেই নির্ভরতার কথা বলছি না আর যদি মেশো তোমাকে ছেড়ে দিতে চায় ধরো হঠাৎ অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল ছোট মাসির ভুরু পৌঁছে গেল কয়েক সেকেন্ড যেন ভাবল কিছু তারপর হেসে উঠল খিলখিল করে সেই মুরত্বর মেশন নেই বুঝেছিস হলে কি হবে 
কি আর হবে মনে করবো সেটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল কিন্তু আমাকে তুই এসব কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন রে কেন যে করছি তা যদি মাসি বুঝত আমার মতো গলা ধাক্কা না খেলে কোনো মেয়েই বোধ তা বুঝতে পারে না কিংবা কিংবা হয়তো আমার ধারণাই ভুল হয়তো পরিপূর্ণভাবে কারোর ওপর নির্ভর করে থাকাতেও এক ধরনের সুখ আছে আমি সেই জীবনে স্বাদ পাওয়ার সুযোগ পেলাম কই দুপুরে সবে খেয়ে উঠেছি হঠাৎ পিসি এসে হাজির বেলঘরিয়াতে নতুন বাড়ি করেছে আমি কোনোদিন যাই না বলে এক গাদা অভিযোগ করল আরে যাব কি পিসির প্রশ্নবানকে আমি যে ভীষণ ভয় পাই আমার এই লম্বা চড়া চেহারা লাল টুকটুকে পিসিকে উকিল হলে ভালো মানাতো ছোট মাসি মা আর পিসি বড় ঘরে গল্প করতে বসেছে দাদা গেল মুকুলদাদের বাড়ি ব্রিজ খেলতে ভাই এত সকাল থেকেই ব্যস্ত পঁচিশে পৈশাখের নাটক নিয়ে আচ্ছা নাটক পাগল ছেলে হয়েছে একটা ওকে কাকনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে বাবা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে বারান্দায় বসেছিল একটু আগে ছোট ঘরে শুতে গেল আজকাল বেশি কথাবার্তা বলে না কেমন যেন মন মরা হয়ে থাকে দিন দিন শরীরটাও ভাঙছে মারও আর আগের মতো সুন্দর স্বাস্থ্য নেই কয়েক বছর আগেও মাথা ভর্তি কালো জুল ছিল এখন বেশিরভাগই সাদা মুখ জুড়ে ভাবনার কাটাকুটি একটা মাত্র বিপর্যয় সংসারকে কি প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়ে যায় একেবারে টর্নেডোর মতো টুম্পা বারান্দায় খেলা করছিল ছোট মাসি টেনে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেল এই মেয়েটা যখন বড় হবে তখন ওকে কিছুই পাল্টাবে না সমাজের ভাবনা চিন্তা নীতি নিয়ম দাদা বা ভাই আর মেয়ে হলে আমি একদম অন্যরকমভাবে মানুষ করব তাকে আর আমার মেয়ে হলে দূর কে সব হাবি যাবি ভাবছি রেলিং ধরে ঝুঁকলাম নিচের তলার বৌদি উঠোনে কাপড় মেলছে মাসতেনে হল নতুন ভাড়া এসেছে আমার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই তবে মহিলার কৌতূহল সাংঘাতিক অবশ্য কৌতূহল গাড়ি বা কম একবার সিঁদুর পরার পর যে মেয়ে তা মুছে ফেলে তাকে নিয়ে চর্চা করাটাই সমাজের রীতি রেলিং থেকে সরে দাঁড়ালাম নিচের উঠনটুকু পেরোলে কাঠের গেট তারপরে রাস্তা দুটো বড় রাস্তার মাঝ বরাবর বলে সবসময় এপর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলাচল করে বেশিরভাগ যায় সাইকেল রিক্সা দিন রাত ভেঁপু ভেঁপু আওয়াজে পাড়া একেবারে তোলপাড় তবে এই মুহূর্তে রাস্তা নির্জন অলস রোদ গায়ে মেখে শুয়ে আছে ছুটির দুপুর শুধু ভৌমিকদের ছাদের আলসেতে একটি কাক তার ঈশ্বরে ডেকে চলেছে জলখাবারের টেবিলে সকালবেলা দাদা তিনটে একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছিল নে রেখে দে গত মাসে তো নিসনি দু মাসের ট্যাক সঙ্গে দিয়ে দিলাম আসলে গত মাসে ইচ্ছে করে নিইনি এভাবে বারবার টাকা নিতে আমার বড্ড খারাপ লাগে বাবার রিটায়ারমেন্টের পর দাদার মাইনে আর ভাড়ার টাকাতে সংসার চালায় মা বাবা অবশ্য এক আটটা টিউশনি করে এখনো আবার টাকাটা না নিলে আমারই বা চলে কি করে গত মাসে বড্ড টানা টানি গেছে কিরে ধর না রেখে দে আমার লাগবে না কেন তোর মাইনে বেড়ে গেছে নাকি হাই রে মালহোত্রা ব্রাদার্সে আবার মাইনে বাড়া তাও মাত্র কদিনের চাকরিতে না না তা নয় তবে আপাতত দরকার নেই পাকামি করিস না তো তুই কি ভাবিস তোকে আমি এমনি এমনি টাকা দিই নাকি একটা ভালো চাকরি পা সুদে আসলে সব উসুল করে নেব তখন হাত বাড়াতেই হলো যতই দেমাক খাই দাদার এই সাহায্যটা আমার সত্যি খুবই দরকার হস্টেলের ফিস দেবার পর কটা টাকাই বা থাকে হাতে ছোট মাসির কাছে থাকলে এই অভাবটা হয়তো হতো না কিন্তু সেখানে কি আমি নিজেকে দাদাটা আমার সত্যি দূরদর্শী ঠিক বুঝেছিল এই প্রতি মাসে সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারটা আমাকে বিঁধবে বিঁধবে আর ও তো সেটাই চায় বারান্দার কোণে রাখা ইজি চেয়ারটায় বসলাম আমাদের এই সাবেকি বারান্দায় কতদিন ধরে যে পড়ে আছে এই চেয়ারটা একভাবে একসময় দাদু সারাক্ষণ চুপ করে বসে থাকতেন এখানে কতদিন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছি দিন ভর ফ্যাল ফ্যাল করে কাকে দেখো দাদু এক গাল সাদা দাড়ি আর ফোকলা গালে দাদু ভারী নির্মল হাসতেন 
পৃথিবীটাকে শেষবারের মতো প্রাণ ভরে ডেকে নি রায় কিশোরী আমার কি এত দেখার আছে পৃথিবীতে কি নেই গো সব আছে সুখ দুঃখ প্রেম বিচ্ছেদ আলো অন্ধকার দিন রাত্রির ইজিচেয়ারের হাত তুলে আলত করে হাত বোলালাম ছেলেবেলা থেকে এই চেয়ারটার সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তা হয়ে গেছে দাদু বলতে এই চেয়ার কবে আমাদের বাড়িতে এসেছে জানিস সেই একচল্লিশের ডিসেম্বরে পাল হারবারে যেদিন বোমা পড়ল ছুত্তার পরের দিন ঐতিহাসিক চেয়ারটায় বসার জন্য ছোটবেলায় দাদা ভাইয়ার সঙ্গে মারপিট লেগে যেত আমার সবার সমান দাবি শেষে মা ঝগড়া থামাতে গুমা গুম কিল মারত তিনজনে রিপিঠে দাদু মারা যাওয়ার পর চেয়ারটার পেছনে দেওয়ালে একটা সিংহের মুখ আপনা আপনি ফুটে উঠেছিল অবশ্য আমারই শুধু ওটাকে সিংহ মনে হতো দাদার মনে হতো রাজবাড়ির দেউরি ভাইয়ার হাতলা টিউবওয়েল এই নিয়েও কত তর করে বাবা অনেকদিন পর নোনা ধরা দেওয়ালের মানচিত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখছি আদ্যিকালের বাড়ি সেই দাদুর বাবার আমলে তৈরি বহুদিন ভালো মতো সংস্কার হয়নি আমার বিয়ের সময় শুধু গোটা বাড়িটা আলগাভাবে চুনকাম করা হয়েছিল তার বেশি করতে অনেক খরচা ওপর ওপর চুন বোলানোর দরুন চার বছরই সাদা রং আবার হলুদ পলেস তারা খুশি ইট দাঁত পার করছে আগের মতো স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় বাঘ হাতি ঘোমটা পড়া বউ সার্কাসের জোকার চতুর্দোলাটা কোথায় গেল কোথায় যেন ছিল দাদার ঘরের দিক টানা নাকি বাবা মার ঘরের দিকে বুকটা মোচর দিয়ে উঠল এতদিন খেয়ালই করিনি আমার বিয়ের পর থেকে ওই ছাপটা একেবারে মুছে গেছে অথচ কি নিখুঁজ ছিল ছবিটা আমি তখন ছোট বাবা বলতো এটা হলো গিয়ে রাইয়ের চতুর্দোলা এটা চেপে রাই শ্বশুর বাড়ি যাবে ভাইয়া তখনও হয়নি বাবার কথা শুনে দাদা উচ্চিন্দ্রের মতো লাফাতো না না এটা চেপে আমি শ্বশুর বাড়ি যাব মা তুলে তুলে গান করত বোনের দিকে নয় বোনের দিকে না আমার দিকে তাকিয়ে গান করো না আমার দিকে তাকিয়ে ছেলেবেলায় ভাই বোনেরা তো এরকমই থাকে দুজনেই সমান সমান তারপর একটু একটু করে দুজনের জগৎ একেবারে আলাদা হয়ে যায় ছেলেদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়াতে যে কি আকাশ পাতাল তফাৎ দাদা তো আর তখন বুঝত না আমি বা কোথায় বুঝতাম কেন যে বুঝতে শিখতে হলো শৈশবের মতো নির্ভার নিশ্চিন্ত জীবনটা যদি চেয়ারের কোলে মাথা রাখলাম আমাদের সেসব দিনগুলোর কথা তোমার মনে আছে চেয়ার চেয়ার নড়ে চড়ে বসলো যেন খুব মনে আছে আমার কোলেই তো সব মানুষ হলে তোমরা দাদা তোমাকে কিরকম জ্বালাতন করত মনে পড়ে কাদা মাঠে ফুটবল খেলে এসে হাত পা না ধুয়ে ঠবাস করে বসে পড়তো তোমার উপর তখন তো মা এসে দাদাকে আর তুমি স্কুল থেকে ফিরেই আবার কোলে বসে অবিরাম দোল খেতে মাঝে মাঝে বুড়ো এসে পেছন থেকে বিরুণী ধরে টানতো তোমার তুমি আ চেঁচাতে মনে আছে আচ্ছা ভাইয়া কেমন তোমার পিঠে চড়ে টিং টিং লাফাতো হম সব মনে আছে আমার আমি কি আর আজকের হে আমার চোখের সামনে তোমার বাবা তোমার মাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে তখন আমার কি পালিশ কি জেল্লা তারপর ব্রত হলো তুমি হলে বুড়ো হলো তোমার চেহারা কিন্তু হঠাৎ অনেক ঝিরকুটে মেরে গেছে চেয়ার হবে না এতদিন একসঙ্গে আছি আমারও তো মায়া পড়ে তোমাদের ভালো হলে আমি মনে মনে চকচকে হই আর তোমাদের খারাপ হলে আমার বিয়ের কথা বলতে চাইছো 
তোমার সেই ভুল বিয়েটা সেই শিবপুরের বর ছেলেটাকে বিয়ের দিনই দেখে আমার ভালো লাগেনি বড় স্বার্থপর লবি লবি চোখ ওখানে তো তুমি মরতে গিয়েছিলে ফিরে এসে দিন রাত আমার বুকে শুয়ে কাঁদতে কখনো বসে থাকতে থম মেরে যা কুসব কথা পুরনো ঘা কেন খোঁজাচ্ছ তুমি কি চাও আবার রক্ত পড়ুক আমি কেন চাইব তুমি তো ভাবো না হলে এখানে এসে সর্বক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকো কেন হাসো কথা বলো চিয়ারাপ যাও মা মাসি গল্প করছে ওখানে ভালো লাগে না কৃষ্ণনগরে এলে আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না কেন রাই শহরটা কি দোষ করলো জানি না খালি মনে হয় এখান থেকেই আমার অনেক কিছু পাওয়ার ছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল এখান থেকে কি একটা পথ একটা ঠিকানা একটা ডেস্টিনেশন যেখানে মানুষ পৌঁছতে চায় অথচ ঠিক ঠিক শুরু করা গেল না যেভাবে শুরু করেছিলাম না না শুরু করেছিলাম বলা যায় না যেভাবে শুরু হলো কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলাম রাস্তাটা ভুল অন্ধ গলি ধাক্কা খেয়ে ফেরত এলাম তারপরও তো এখান থেকে কোনো নতুন রাস্তা খুললো না আমার জন্য মেটা খাঁটি কথা হলো না রাই তোমার বাবা মা যদি আদর করে তোমাকে টেনে না নিত তোমার দাদা যদি ধাক্কা দিয়ে কলকাতায় না পাঠাতো কোথায় যেতে তুমি বলতে গেলে এই শহরটা থেকেই তো তোমার সূত্রপাত তাই না তুমি বুঝতে পারছো না চেয়ার আমি আমি ঠিক এই কথা বলতে চাইছি না আসলে এখানে এলেই বুকে একটা কষ্ট চিনচিন করতে থাকে মনে হয় মনের ওপর পাতলা স্বরের মতো একটা ছায়া এসে পড়েছে আহত শামুকের মতো খোলের ভেতর ঠুকে পড়ি চেয়ার চেয়ার আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না আমি বুঝতে পারছি তুমি এখানে এলেই মনে মনে ওই ছেলেটার কথা ভাবো ব্রতর ওই সুন্দর মতন বন্ধুটার কথা হয়তো তাই হয়তো তাই নয় আসলে আমার জীবনটা যেভাবে চলছিল ভেঙে গেল এখন যেভাবে কাটছে যেভাবে কাটবে ভেবেছিলাম ছেলেবেলায় বাবা মার আমাকে নিয়ে চাপা উদ্বেগ দাদার ফিলিংস স্বপ্নের নীলাঞ্জন বাস্তবের অনিমেষ সব কিছু সেই কষ্টটার মধ্যে মিশে থাকে তাহলে বলো এখানে এসে তুমি নিজেকে পুরোপুরি দেখতে পাও চেয়ারটা দুলে উঠল কলকাতাতেও তো দেখি তবে সেখানে শুধু ঢেউ আর ঢেউ সেখানে আমার প্রতিটা মুহূর্ত প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে লড়াই করছে আমার চারপাশের মানুষেরা আমি আমার যুদ্ধ অপমান গ্লানি আশা দ্বন্দ্ব হয়তো বা একটু একটু রঙিন কল্পনাও সব আছে কলকাতায় এখানে তো শুধু আমার সঙ্গে আমি আমার অতীত অতীতের সুখ অতীতের দুঃখ চোখের সামনে এক অদৃশ্য আয়নায় সব যেন ফুটে উঠতে দেখি আরেকজন কে যেন ডাকছে আমাকে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কার গলা ঝাঁক ঝাঁক কুয়াশা সরিয়ে ফিরছি আমি চোখ জুড়ে গিয়েছিল পিসি বারান্দার ওদিকে গিয়ে পানির পিক ফেলে এলো তোর তো আবার দুপুরে ঘুমের অভ্যেস নেই চাকরি বাকরি করিস তাহলে কেমন চলছে তোর চাকরি ভালোই হস্টেলে নাকি ভালো খাওয়া দাওয়া দেয় না তোকে তোর মাসি বলছিল না না যা দেয় তাতে পেট ভরে যায় অনেক মেয়ে থাকে হুম তুমি বসো না উঠে দাঁড়ালাম আমি ভারী শরীরটাকে ঝপাত করে ইজি চেয়ারে ফেলে দিল পিসি 
মেয়েগুলো সব কেমন ভালো আমি তো শুনেছি যত সব বিয়ে ভাঙা মেয়েরাই হস্টেলে গিয়ে তা কেন হবে কুমারী মেয়েও আছে অনেক বাইরে থেকে কলকাতায় চাকরি করতে এসেছে একটা মাদ্রাজি মেয়েও আছে ভালো বাংলা বলতে পারে আর তাহলে ওখানে ভালোই আর বিরবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিষিয়ে আপাদ মস্তক দেখছে আমায় তো নতুনটা কদিন আগে তোকে অফিস পড়ায় ডেকেছে বলছিল সকালবেলা এমা আমাকে ডাকেনি কেন তুই তো একটা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটছিলিস তাই ডাকেনি প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে দাঁতে সুপুরি কাটছে পিসি একটু ঘাবড়েই গেলাম কার সঙ্গে দেখেছে নতুন দা সিদ্ধার্থর সঙ্গে তো বহুদিন দেখা হয় না অজয় সিনহা অবশ্য অফিস ঢোকার মুখে দেখা হলে কথাবার্তা বলে সেও তো সেরকম কিছু নয় আর কোন সময় দেখেছে বলো তো ওই সকালের দিকে অফিস টাইমে তাহলে বোধ হয় চন্দনা নন্দাই এখনো চিনে জোকের মতো লেগে আছে আমার পেছনে কিছু বলতে পারি না বলে আরো মজা পায় রোজ সঙ্গে সঙ্গে অফিস পর্যন্ত কিন্তু পিসিটি তো আমার এত কথা বুঝবে না সর্বত্র খবর রটিয়ে বেড়াবে এখন মা মাসি হয়তো জেনেও গেছে আমাকে ডালাউজিতে আজকাল সকাল বিকেল একটা ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে দেখা যায় চিরকালই ছোট্ট ঘটনাকে রং চং মাখিয়ে ফুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পিসির জুড়ি নেই রেলিং এর ধারে গিয়ে ঠোঁট উল্টালাম কি জানি আমার কোনো অফিস কলিগ হবে হয়তো তোমাদের খবর বলো খুকুদির বাচ্চাটা কত বড় হলো এ তো সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে রে দেখো বাবা কলকাতা খুব জায়গা খারাপ আজে বাজে লোকের সঙ্গে মিশো না এমনিটাই তো হস্টেলে থাকা মেয়েরা শুনেছি যাক আমার উদ্ধার কর্ত্রীরা এসে গেছে বারান্দায় মা ছোট মাসি কথা ঘোরাতে চাইলাম চা হচ্ছে না মা বসিয়েছি তুমি একটু গড়িয়ে নিতে পারতে ঠাকুরজি আবার অতটা ফিরবে আজ বরং থেকেই যাও না 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 ফিরলে বাবুর অসুবিধা হবে তো তবে ভাগ্যে যাজে এলাম রাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আট গল্প একেবারে বলে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে ছোট মাসি চুপচাপ রেলিং এর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মা হাই তুলল তা যা বলেছ আমরাই এবার কতদিন পর দেখতে পেলাম তাও মনি জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে তাই মার এখনো অভিমান যায়নি কাল রাত থেকেই ভালো করে কথা বলছে না বাবারও মুখ ভার হয়েছিল তবে আমি সামনে দাঁড়াতেই তা কেটে গেছে মার গলা জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছা করছে মোটেই আমাকে ছোট মাসি ধরে আনেনি আমি তো নিজেই কাল আসছিলাম আসলে প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো ব্যাপারে এমন আটকে যায় না কলকাতার ওই তো মজা ভাই রঙিন নেশা সব কিছু টান ভুলিয়ে দেয় সেটা অবশ্য একদিক থেকে ভালোই সব ভুলে গিয়ে ওখানে যদি রাই ভালো থাকে ও কথা বললে তো চলবে না বৌদি মেয়ের প্রতি তোমাদেরও কর্তব্য আছে একবার ভুল হয়ে গেছে বললে সব ছেড়ে বসে থাকাটা তো কাজের কথা নয় কো বিদেশ বিবু ইয়ে একা একটা মেয়ে পড়ে থাকবে সারা জীবন এ আবার কেমন এক যে কোনো সময় মন চঞ্চল হতে পারে আমি বলি কি এবার ওর সম্পর্কে কিছু ভাবা দরকার ধুর আবার শুরু হলো আচ্ছা আমাকে নিয়ে চর্চা কবে শেষ হবে এদের পিসির মুখের ওপর দু চার কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু আমি যে কিছুই বলতে পারি না ঠিক ঠিক সময় আমাকে বোবাই ধরে ঘরে ঢুকে এলাম শুনতে পাচ্ছি ছোট মাসি প্রশ্ন করছে কি বলতে চাইছেন আপনি আমি আর কি বলবো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে তাই কীরকম আর বাদ দাও না ওসব কথা আমি গায়ে মাকি না গো হাজারোক রাই আমাদেরই মেয়ে ওর ব্যাপারে আমাদেরই তো ভাবা উচিত তাই না কান মাথা গরম হয়ে উঠেছে কিছুতেই কি এরা আমার মতো করে আমাকে থাকতে দেবে না মেয়েরাই বোধ হয় মেয়েদের নিশ্চিন্তে বাঁচতে দিতে চায় না রান্নাঘরে চলে এলাম দাদা থাকলে বাড়ির কেউ আমাকে নিয়ে আলোচনায় বসার সাহসই পেত না চায় ট্রে নিয়ে বারান্দায় ফিরছি মার গলা কানে এলো আমিও কথা তুলতে পারবো না ঠাকুরজি দরকার হলে তুমি বলো আমারও তাই মনে হয় ব্রত বা জামাইবাবুর সঙ্গে কথা না বলে ওকে কিছু বলা ঠিক হবে না কি বলতে চাই ওরা কি পরামর্শ দিল পিসি মা মাসিকেও বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে বারান্দার পাশে রাখা ছোট টুলের ওপর ট্রেটা রাখলাম না তাকিয়েও বুঝতে পারছি ওরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাবি করছে 
নিজেকে প্রাণপণে শক্ত রাখার চেষ্টা করছি আমারই মা পিসি মাসি আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে হয়তো আমার ভালোর জন্যই তবু কেন এত অপমানিত বোধ করছি আগে তো এমন হতো না চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পিসি কথা আরম্ভ করল বুঝলি রায় তোর পিসে মশাই বলছিল একটা ভালো ছেলে আছে মনটা খুব উদার তোর মতোই নামমাত্র বিয়ে হয়েছিল সে আবার বিয়ে করতে চায় ভালো তো তা ডিভোর্স হওয়া মেয়েতেও তার আপত্তি নেই আর তোর তুলনায় বয়সটা একটু বেশি তবে ছেলে একেবারে হিরের টুকরো বুঝলি তো তোর যদি মত থাকে তো খোঁজ খবর নি কি করবে খোঁজ নিয়ে আর তোর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করব আমরা চাইছি তোমরা চাইলেই আমার বিয়ে হবে ভাবছো কি করে তোমরা বোঝো মেয়ের কথা বলি কবে কি হয়েছে তা ধরে বসে থাকলে মেয়েদের জীবন চলে তোর ডিভোর্সও তো হয়ে গেছে ধর দেড় বছরের ওপরে তাছাড়া এই তো খুকুর বর খবর এনেছে অনিমের সামনের মাসে ফের বিয়ে করছে সে যদি করতে পারে তুই কেন যোগিনী হয়ে থাকবি ও ব্যাপারটা তাহলে এই এতক্ষণে ধোঁয়ার আড়াল থেকে পিসি বেরিয়ে আসছে অনিমেশের বিয়ের খবর দিতে এসেছে আজকে মারও বলি হারি যাই পিসির কথায় নেচে উঠেছে মার কি ধারণা আমি অনিমেশের কথা ভেবে মন মরা হয়ে থাকি একবার ভেবেও দেখলো না অনিমেশের আবার বিয়ে করা না করাটা এখন আমার কাছে কতটা মূল্যহীন ওই লোকটার সঙ্গে শারীরিক কিছু অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো সুখের স্মৃতিই আমার মনে নেই ছিল না কোনোদিন শান্তভাবে বললাম তুমি ভুল করছো পিসি তোমার এই খবরে আমার কিচ্ছু যায় আসে না কিন্তু তোকেও তো থিতু হতে হবে রাই এভাবে ভেসে ভেসে মেয়েদের জীবন কাটে না মা প্লিজ একবার একবারটি আমাকে আমার মতো জীবনটাকে গড়ে দিতে দাও না গো তুহাই তোমাদের এরকম ছেলে কিন্তু আর পাবে না বোধে ছোট মাসের দিকে তাকালাম এখনো আমার হয়ে কিছু বলছে না কেন তবে কি মাসিও চায় আমি যেমন তেমন ভাবে জড়িয়ে যাই আবার নতুন কোনো গাছে মেয়েরা কি পরজীবী পরগাছা পিসির দিকে কঠিন চোখে তাকালাম দেখো পিসি আমাকে নিয়ে কোনো রকম আলোচনা আমার ভালো লাগে না অন্য কথা বলো শুনলে বদে এই মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলতে দিলে না এরকমই কথা শুনতে হয় তখনই বলে দিলাম বাইরে চাকরি করতে পারিও না বলি দাদা কি মেয়েকে খাওয়াতে পরতে পারতো না নাকি না ও ব্রত বুড়োর কাটা হয়ে থাকতো সবাই মিলে চাইলে মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক দেখো দেখো কেমন দাঁড়িয়েছে বাইরের লোকেরা সুযোগ পেলেই আমাকে অপমান করে নিজের লোকেরা কি তার থেকেও নিষ্ঠুর হয় নাকি নিজের উপর ঘেন্নায় চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে দেয় না মেয়েদের কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না কেন সেদিন হাসপাতালে মরে গেলাম না কেনই বা জোন মেছিলাম জন্মার আমি যদি দাদার মতো ছেলে হয়ে জন্মাইনি কেন কেউ তাহলে এত খবরদারি করতে পারত না আমার উপর আমাদের পরিবেশে একটা মেয়ে স্বাধীন অস্তিত্বের কথা চিন্তা করলে সবাই বোধ এভাবেই তাকে পাঁচিলে গেঁথে ফেলতে চায় আর সেই বর্ষার সব থেকে ধারালো ফলা হয় মেয়েরাই এটাই মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় আইরানি মা নয় পিসি নয় মাসি নয় নিজেকে ধিক্কা দিতে ইচ্ছে করছে আমার শুধু নিজেকে কাকনকে দেখুন মেয়েটার খুশি বুঝি আর ধরে রাখা যাবে না আবার বসন্তের ছোঁয়ার ফুলের মতো ফুটে উঠছে নিত্য নতুন করে দিন রাত আবিরের সঙ্গে ঘুরছে এখান সেখান দোকান বাজার আবিরের ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে আরও কত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা যায় সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত সারাক্ষণ সামনের মাসে বালুর ঘাটে যাবে ফিরে আসার পর জুলাইয়ে ওদের বিয়ে সন্ধ্যেবেলা আজকাল আর মেয়েটাকে পাওয়াই যায় না হস্টেলে যা একটু দেখা হয় সেই সকালবেলায় সেই সময়ও যেন স্বপ্নের ফ্যানায় ডুবে থাকে কাঁকন শুধু আবির আবির আর আবির মঞ্জুদির ঘন্টা শব্দে এখন আর বিরক্ত হয় না একটু শেফালিকে ডেকে ডেকে কথা বলে এমনকি শুভ্রার ওপরও আর ঘৃণা বিতৃষ্ণা নেই আমাকে পেলে তো এক টানা বকবক করে যায় শুধু আবিরের গল্প আর ভবিষ্যতের হাজার পরিকল্পনার কথা তার মধ্যেও এক একদিন হঠাৎ উদাস হয়ে যায় আমার গলা জড়িয়ে প্রশ্ন করে হ্যাঁ রে এবার শান্তি পাবো তোরে রায় 
জানি না কেন গলার কাছে তখন একটা ব্যথা টনটন করে আমার কেন পাবি না নিশ্চয়ই পাবি মনিস যদি আমাকে একটুও বুঝতে পারতো তাহলে হয়তো বুক টুক টুক করে ওঠে মনিষকে ভুলতে না পারলে কি করে আবিরকে ভালোবাসবে কাকুন ও দু হাত চেপে ধরে বলি পুরনো কথা ভুলে যা কাকুন তোর সামনে এখন নতুন সব নতুন এই জানিস আবির বলেছে এবার থেকে শুধু ব্যবসাতে মন দেবে আর আমি নাটক করব প্রাণ ভরে কত চরিত্রকে আমার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলবো দেখিস ভালো তো তোকে কিন্তু প্রত্যেক রোববার আমাদের ফ্ল্যাটে যেতে হবে সারাদিন থাকবি খাবি গল্প করবি আবিরকে তোর খুব ভালো লাগবে দেখিস ওর হৃদয়টা এত বড় এত সুন্দর করে কাছে টেনে নেয় কথা বলতে বলতে এভাবেই আবার আবিরের মধ্যে ডুবে যেতে চায় কাকুন আমি ওকে দেখি শুধু দেখি আগের মতো কাকুন এখন আর আমার কথা শোনার সময়ই পায় না আমিও বলি না কেন মিছি মিছি ওর আনন্দের মুহূর্তগুলোতে আমার হতাশার ছায়া ফেলি বলুন অথচ মন খুলে কারোর সঙ্গে কথা বলতে বড় ইচ্ছে করে নিজের প্রতিটি অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির কথা আর একটা যদি সত্যিকার বন্ধু থাকতো আমার কাঁকনের মতো কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে আসার পর থেকে কি যে এক উজান স্রোতে ভাসছি ভাসছি ভেসেই চলেছি দম নেওয়ারও সময় পাচ্ছি না যেন অ্যালেনবেরি থেকে রিগ্রেট লেটার এসেছে খবরের কাগজ থেকে অতগুলো যে দরখাস্ত ছেড়েছিলাম দুটোর উত্তর এসেছে মাত্র পরশু একটা ইন্টারভিউও দিয়ে এলাম তবে ওই চাকরিটাও আমার হবে না একটাই টেলিফোন অপারেটরের জন্যে চল্লিশ জনকে ডেকেছিল তাদের মধ্যে অনেকের অভিজ্ঞতাই আমার থেকে অনেক বেশি সাজ পোশাক চালচলনে অনেক স্মার্ট এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না বিয়ের বাজার যেমন চাকরির বাজারেও সুন্দর মুখের জয় আগে ও সব বিলিতি কায়দার অফিসে তুল তুলে চেহারার বিলকি সিল্কি মেয়েদের সুযোগ হবে না তো কি আমাদের হবে নাকি না আমি কাউকে হিংসে করছি না নিজের অযোগ্যতার কথা বলছি মন দিয়ে লেখাপড়াটাও যদি করতাম দাদা বলছিল সন্ধেবেলা ল ক্লাসে ভর্তি হয়ে যেতে টাকা পয়সা যা লাগে দিয়ে দেবে না আর কারো সাহায্য নয় এবার যা করব নিজে নিজে করব পায়ের তলার মাটিটা একটু শক্ত হলেই দোসরা জুন আরেকটা ইন্টারভিউ আছে তারপরের মাসে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দেখে একটু বইপত্র উল্টে সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি একটা জোটানো যায় কি না মালহোত্রা ব্রাদার্সের ওপর আর নির্ভর করা যাচ্ছে না অফিসের অবস্থা বিশেষ ভালো নয় গত সোমবার টিফিনের পর মিস্টার মেননের কাছে একটা ফাইল নিয়ে গেছি দেখি ভদ্রলোক শুকনো মুখে মাথা নিচু করে বসে আমি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছি খেয়ালি নেই এত অন্য মনস্ক তো থাকেন না কখনো রীতিমতো চটপটে কাজ পাগলা মানুষ নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলাম পাল্টানো গেল না অফিসে সবাই জানে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেকদিন তবু আসলে দোষটা আমারই কলকাতায় যখন প্রথম আসি সিঁদুর পড়তাম বোকার মতো কেন যে পড়তাম অথচ তার প্রায় বছর খানিক আগে সব চোখে বুকে গেছে তাও পড়তাম সংস্কার নয় আমি আসলে মনে মনে তখনও কিছু হীনমন্যতায় ভুগছি চরম অপমানের লজ্জাটাকে বোধ হয় ঢাকা দিতে চাইতাম ওভাবেই বুঝতে পারিনি পাঁচজনের কাছে নয় নিজের কাছে নিজে ছোট হয়েছি কাকনই প্রথম আমার এই জড়তা কাটিয়ে দেয় যাকে মিসেস মিত্রই হই কি মিস চৌধুরী ডাকে কি আসে যায় আমি তো আমি তবে এরপর কোথাও চাকরি পেলে কাউকে আর মিসেস মিত্র বলে ডাকার সুযোগ দেব না মিস্টার ম্যানন আমাকে বসতে বলেও কথা বলছেন না আবার জিজ্ঞেস করলাম ইজ এনিথিং রং উইথ ইউ বাড়ির খবর ভালো তো ভদ্রলোক দুদিকে মাথা নামলেন অভ্যেস মতন টাকে হাত বোলালেন বার কয়েক আপনি মিস লেপচার কাছে কিছু শোনেননি না তো আপনি বেশি ডিসকাস করবেন না কবরটা খুব সিক্রেট ওই বিনোদের ফ্যামিলির সঙ্গে বসের একটা বড় ক্লাস হয়েছে প্রবাবলি দ্য কোম্পানি ইজ গোয়িং টু ব্রেক আপ ভ্যারি সুন মাথা থেকে পা অব্দি আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে কি জানি না তো কিছু হ্যাঁ ম্যাডাম সে জন্যই দলবি সাহেব আবার এসেছিলেন লাস্ট উইকে দে আর দ্য লং সেশন বিনোদ চায়ে 
আমি বুঝতে পারছিলাম না মিস্টার ম্যানেন আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন না নিজেকে ভারী বিমর্ষ দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে এতদিন ধরে কোম্পানিতে আছি সে লোচন দাস মালোত্রার আমল থেকে এখন যদি সব ভেঙে চুড়ে যায় ডুমা সব জানে আফকোর্স তবে মিস লেপচাও তো কোম্পানি ছেড়ে দিচ্ছে শৈলী রেজিগনেশন দিয়েছে জানি সামনের মাস থেকে রামিক জেনে জয়েন করছে কিন্তু ডুমা ডুমা কেন কিছু বলেনি আমাকে চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে ভালো জায়গায় চলে যেতে চাই এত স্বার্থপর তো মনে হয়নি মেয়েটাকে অন্তত আমাকে বলতে পারত আমি কি ওর ভালোটাকে কেড়ে নিতাম নাকি হাই রে সেই ক্ষমতাও যদি থাকতো আমার আমি বোকা তো বোকাই আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল ডোমা শলি বা ক্রিশ্চেন অনেক কথা বললেও নিজেদের কেরিয়ার প্রসঙ্গে একেবারে মুখে কুলু পেটে রাখে এটাই হয়তো চাকরি জীবনের নিয়ম কোথাও ইন্টারভিউ দিলেও সহজে কেউ জানাতে চায় না কৃষ্ণ কি অফিসের গন্ডগোলের কথা জানে নাকি মেটা তো মাঝে নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিল হ্যাঁ ক্রিশ্চেনের এঙ্গেজমেন্টটা শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেছে বেশ কিছুদিন হলো ম্যাথিউস চলে গেছে সিডনিতে গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে পরপর তিন দিন ক্রিশ্চেন আসছে না দেখে আমরা গিয়েছিলাম নীলহাট হাউসে খোঁজ নিতে ওর বোন নীলোফারের কাছে আচার আচরণ পোশাক আশাক এমনকি চেহারাতেও দুই বোনে কোনো মিল নেই ক্রিশ্চেনের মতো চোখ দুটো নীলছে বটে তবে চুল একেবারে চিকচিকে সোনালি মনে হয় সোনালি করে নিয়েছে পরীর মতো সেই সোনালি চুল নাচিয়ে নীলোফার বলেছিল ও গড দে হ্যার আ হর্ব ফাইট আমরা ক্রিশ্চেনকে অনেক বুঝিয়েছিলাম মা বাবা ডেক শি ডাজেন্ট ওয়ান লিসেন টু এনি বাড়ি বুদ্ধ মেয়ে নিজের পায়ে নিজে করো মারল ডোমা বলল কিন্তু ও তো অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছে দ্যাটস রাবেশ ইফ শি রিয়েলি ওয়ান্ট টু গো ওয়াই উড শি স্টে হিয়ার এট অল ফর এনিথিং আসলে ওর নেচার একেবারে আমার দাদুর মতন এক গোয়ে ফুলিশ শালি বলল ম্যাথিউজ একটু কনসিডার করতে পারতো জব বাউচার পেলেই তো ক্রিশ্চেন চলে যাবে ওয়াই আফটার অল হি ইজ আ ম্যান ম্যাথিউজ হ্যাজ নট আস্ট ফর এনিথিং আনজাস্টিফাইড ক্রিশ্চেন ওকে বিয়ে করে ওখানে গিয়েও চাকরি জোগাড় করতে পারতো ও দেশে কিছু জোগাড় করা কখনোই এখানকার মতো টাফ নয় ক্রিশ্চেনের এত অ্যাডমেন্ট হওয়া ঠিক হয়নি ডোমা ওকে সমর্থন করেছিল সত্যি যদি ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে তবে এরকম ইগো থাকার কোনো মানে হয় না বোঝাই যাচ্ছে ওদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের অভাব ছিল ভালোই হয়েছে সঠিক বোঝাপড়া না থাকলে কখনোই বিয়ে করা উচিত নয় শৈলির অ্যাডভাইস রাইট লুক লাভ ইজ নাথিং বাট সিম্পলি আ ভেকটম বাট আই ডু পেটি হ ইফ মাই ম্যান গেটস এ চান্স লাইক ম্যাথিউজ আই ব্লাইন্ডলি মুভ আউট উইথ এম ঠিক বলেছ হাউস ওয়াইফ হয়ে কটা দিন কাটানোর মতো সুগার কিছুতে আছে আমি নীরবে ওদের কথা শুনছিলাম ও বোধ হয় সেই নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস সব জাতের সব মেয়ে একটা জায়গায় মনে মনে এক হয়তো এটাই প্রকৃতির নিয়ম তা যাই হোক মেয়েগুলোর কাছ থেকে আমি একটা নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছি বলকি আর ক্রিশ্চেন ও তো আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে আত্মমর্যাদা বোধ কাকে বলে মনের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আবার দিব্য কাজে আসছে একেবারে স্বাভাবিক মনে হয় না ওর জীবনে ম্যাথিউস বলে কেউ কোনোদিন ছিল আগের মতোই হাসছে গল্প করছে ডোমা বা শৈলি কেউ ওকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি ওদের দেখা দেখি আমিও না অথচ মজা দেখুন আমার পুরনো বান্ধবীরা এখনও দেখা হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাঙাবি এটার কথা জিজ্ঞেস করবে এই তো কৃষ্ণনগর থেকে আসার দিন ভোরের ট্রেনে নূপুরের সঙ্গে দেখা নূপুর আমার সেই স্কুলের বান্ধবী খুব মোটা হয়েছে ভরাট মুখে সিঁদুরের চাকা টিপ সিঁথি লালে লাল কানে ঝুঁক দুল গায়ের রং আরও ফর্সা হয়েছে তার ওপর ফাউন্ডেশনও মেখেছিল খুব বিয়ের আগে একেবারে উম্ন ঝুম্ন থাকত ছোট মাসি আর টুম্পার কাছ থেকে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেল ওদের সিটে বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল এতটুকু ফুটফুটে একটা ছেলেও হয়েছে ওদের কলকাতায় তুই কোথায় থাকিস এখন ওই একটা হস্টেলে তুই কোথায় সোদপুরে না রে কিছুদিন হলো কল্যাণীতে কোয়ার্টার পেয়েছি ওর অফিসে ভালোই হয়েছে বুঝলি শাশুড়ির সঙ্গে মোটে বোন ছিল না যা একখানা চিজ না নূপুরকে দেখে সেই মুহূর্তে কেমন একটা চাপা হিংসে হচ্ছিল আমার 
ওর ফুলের মতো ছেলেটা ত্যা ত্যা করে আবল তাবল পড়ছে বুকটা হাহা করে উঠছিল সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমারও হয়তো ওরকম একটা বাচ্চা উফ কি দোষী যে হয়েছে না ছেলেটা আমার ঠিক ওর বাবার মতন সারাদিন জ্বালাতন করে মারে কিছুটা ঈশ্বর কিছুটা বিস্ময় বুকে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে নূপুরকে দেখছিলাম কত বদলে গেছে মেয়েটা কথা বার্তা হাফ ভাবে পুরো দস্তুর গিন্নি স্কুলে কি গেছই না ছিল বিয়ের আগেও তো সারাক্ষণ তৃপ্তির করতো ঝর্ণার মতো সেই মেয়ে হঠাৎ কেমন ফুলে ফেঁপে উপচে পড়া নদী আমার বিয়ের মাস কয়েক আগে ওর বিয়ে হয়েছিল তুই কিন্তু বেশ আছিস দিব্যি কেমন ঝাড়া হাত পা চাকরি বাকি করছিস নুপুরের সুখী সুখী চেহারা স্বাস্থ্যবান স্বামীটি বলে উঠেছিল শুধু চাকরি করলে কি আর সুখে থাকা যায় জিজ্ঞেস করো না তোমার বান্ধবীকে শখ করে কি আর বাইরে বেরিয়েছে ঠিক বলেছ কি যে বেশি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল ওর জীবনে জানিস রায় আমি সবাইকে তোর কথা বলি বাবা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয় হ্যাঁ রে তোর বরটা তোর সঙ্গে যোগাযোগ করে না কৃষ্ণনগর থেকেই মনটা দিতে হয়েছিল একটু রুক্ষভাবেই বলে ফেললাম আমার সঙ্গে কিন্তু অনিমেষের ডিভোর্স হয়ে গেছে হ্যাঁ সে তো জানি আজকাল কাগজ খুললেই শুধু বধু হত্যা বধু নির্যাতন তোরটাও তো কাগজে দু চার লাইন বেরিয়েছিল তাই না আমার উঠে আসতে ইচ্ছে করছিল ওদের কাছ থেকে মনে মনে বলছিলাম হ্যাঁ আমার মতো ঘটনা যে কোনো সময় যে কোনো মেয়ের ঘটে যেতে পারে তোরও এই যে তুই আল্লাদে ফুলে ফুলে উঠছিস সেও তো স্বামী নামক বট গাছটিকে ভালো মতো জড়াতে পেরেছিস বলে এই অনেক দিন পর তোর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো রে রায় আমারও ভালো লাগছিল রে নূপুর কিন্তু বারবার খোঁচা মারছিল এটা কি ধরনের ভদ্রতা কথা না থাক বুড়ো আঙুল নাচিয়ে ঝগড়া কর না ছোট্টবেলার মতো আরি 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 কাল যাবো পারি আচ্ছা নূপুর ক্রিশ্চেনের কথা শুনলে কি বলতো এরকমও যে করতে পারে কোনো মেয়ে নূপুররা বোধ হয় স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না আজ বিকেলে ছুটির পর লিফট থেকে নেমেছি শালি চলে এলো ডান দিকে হেঁটেই ফেরে স্টিফেন হাউস থেকে ছাতাওয়ালা গলি আর কতটুকু ডোমাও নেমে ওপারে গেল মিনিবাস বাস স্ট্যান্ডে সানি অপেক্ষা করছে ওর জন্য স্কুটার নিয়ে আমি আর ক্রিশ্চেন কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলাম কদিন আগেও ম্যাথিউস রোজ নিতে আসতো ক্রিশ্চেনকে এখন কত দূরে চলে গেছে ক্রিশ্চেনকে একটু যেন মন মরা দেখালো নিশ্চয়ই ওর মন কেমন করছে ম্যাথিউসেরও কি একবারও মনে পড়ে না ওর কথা আলগাভাবে মেয়েটার কাঁধে হাত রাখলাম কিসে ফিরবে লেডিস ট্রামে বাড়ি ফিরতে ভালো লাগছে না কোথাও একটা যাওয়া যায় কিনা ভাবছি আমি কিন্তু তোমাকে একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে পারি জোপ চারণকে সমাধি এত পিসফুল জায়গাটা ন ন ন তুমি যাও আল গো অলোন টু এনি ড্যাম ফ্রেন্ড আমি তোমার বন্ধু নই শোব ইউর এ ভেরি সুইট ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড তাহলে চলো আমার সঙ্গে একটু ঘুরে বাড়ি ফিরে যাবে ওর রাইট লেটস গো ক্রিশ্চেন আমার আঙুলে আঙুল জড়ালো জনারণ্যের ভেতর দিয়ে আমরা দুজন নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি শেষ বেলা সূর্য হলুদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে সেই আলোতে ক্রিশ্চেনের জংলা ছাপ বাসন্তী রং মিডি আরও উজ্জ্বল সারাদিন গুমোটের পর এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করেছে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল যেন সেই মুহূর্তে ডালহাউসি পাড়ায় কেউ নেই ট্রাম বাস মিনিবাস গাড়ি এলোপাথারি মানুষজন কেউ না কিচ্ছু না কিংবা হয়তো সবাই আছে চিৎকার কোলাহল শুধু আমি আর ক্রিশ্চেন কোনো ম্যাজিকে অদৃশ্য মানুষ হয়ে সমস্ত রকম ভিড় আর শব্দ পার হয়ে চলেছে চার্চের পেছনে সমাধিগুলোর সামনে এসে ক্রিশ্চেনের হাত কপাল ছুঁয়ে বুকে ক্রস টানল তোমার এসব জায়গায় আসতে ভালো লাগে রায় সত্যি কেন যে এখানে বারবার আসি আমি কাউকে খুঁজতে আসে কি কোনো বন্ধু কোনো সমব্যাথী ক্রিশ্চেন গোটা জায়গাটা ঘুরে দেখে আবার প্রশ্ন করল ওয়াই রাই ওয়াই ডু লাভ দিস প্লেস সো মাচ জানি না আমি বোধ এখানে এসে অতীতকে দেখতে পাই দেখছো না এই শহরটার একটা অতীত কেমন এখানে চুপটি করে শুয়ে আছে ক্রিশ্চেন কি বুঝল কে জানে নীল চোখ ছড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল আমাকে 
পশ্চিমের আকাশ থেকে কয়েক টুকরো রোদ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে ঘাসের শরীর হলওয়েল মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে ক্রিশ্চেন বলল বাট আই হেট ইংলিশ পিপল আই হেট ইন্ডিয়ান টু কেন ক্রিশ্চেন বিকজ ইউ আর দেয়ার বাই প্রোডাক্টস নট ফুলি ইন্ডিয়ান নট ফুলি ইংলিশ এটা কিন্তু তোমার ভুল সেন্টিমেন্ট নো 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 আই এম নট গোয়িং টু স্টে হিয়ার আই মাস্ট গো ওয়ে ফ্রম ইন্ডিয়া তাহলে ম্যাথিউসের সঙ্গে চলে গেলে না কেন উড ইউ প্লিজ স্টপ টকিং অ্যাবাউট দ্যাট ম্যান আই ডোন্ট নিড হ্যাম মেয়েটা নিশ্চয়ই মনের কথা কাউকে বলতে পারেনি কেউ হয়তো বুঝতেই চায়নি একা একাই সহ্য করছে মনের ভারটুকু ওকে হালকা করা দরকার কাছে এসে আরেকটু খোঁজাতে চাইলাম যাই বলো অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার একটা সহজ সুযোগ কিন্তু হারালে তুমি নো আই হ্যাভ মিস নাথিং আই হ্যাভ টেকেন দি অ্যাপসলিউট রাইট ডিসিশন জানো ম্যাথিউজ আমার একটা কথা বোঝার চেষ্টা করেনি শেষের দিকে জোর খাটাতে গিয়েছিল মেবি আমি ওর প্রস্তাব মেনে নিতাম চলে যেতাম ওর সঙ্গে পরে ভেবে দেখলাম বিয়ের আগেই যার সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না লিসন সম্পর্ক একবার চির খেয়ে গেলে তাকে জোর করে জোড়া লাগানোর চেষ্টা না করাই ভালো কিন্তু তুমি তো ওকে ভালোবাসো সো ওয়াট ভালোবাসা মানে আত্মসমর্পণ নয় সে যদি আমার ডিজায়ারটাকে বুঝতেই না পারলো আমাকে সম্মান করতে না জানো আমি কেন তার কাছে হ্যাংলার মতো যাব তুমি বলতে চাও ম্যাথিউস তোমাকে ভালোবাসতো না পারহ্যাপস নট হি জাস্ট ওয়ান্ট টু ডমিনেট মি সেটাই আমাকে সব থেকে বেশি আঘাত দিয়েছে রায় আমি চুপ করে রইলাম কৃষ্ণও মাথা নিচু করে রইল বেশ কিছুক্ষণ তারপর যেন নিজের মনেই বলে উঠল লেসন রায় লাইফ ইজ হিউজ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ বিউটিফুল আর বেঁচে থাকাটা এত আনন্দে অ্যান্ড আই উড এনজয় ইট দাসত্ব নয় অ্যান্ড নো ব্লাডি কম্প্রোমাইজ উইথ এনি বাডি হু ডাজেন্ট হ্যাভ রেসপেক্ট ফর মি হি ট্রাই টু ফোর্স মি and got everybody's sympathy all because he's a man right ami take bole diyechi maybe i am a woman but i'm also a human being not a mere stone or tree je ja bolbe tai amake matha nichu kore mene nite hobe sorry i'm just not that type of chick christian noy jeno kono samragi moyupongki chore bheshe jacchilo amar buker opor diye onekkhon tar por ekshonge chilam amra স্প্ল্যানেডে এসে খেলাম কিছু গল্প করলাম অনেক একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল ক্রিশ্চেন অফিসে যেমন থাকে সব সময় আমি কেন যে অন্য মনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম বারবার ঘণ্টাখানিকের উপর হস্টেলে ফিরেছি তারপর থেকে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি শাড়িটাও বদলানো হয়নি এখনো কি যে হচ্ছে আমার ভেতরটায় বারবার ক্রিশ্চেন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে শক্তভাবে নিজের কথাগুলো বলার সময় কেন খ্রিশ্চানের চোখ ভিজে উঠছিল হয়তো এটাই স্বাভাবিক যুক্তি হৃদয়ে দুটো দিয়েই তো মন শিকড় সুতো গাছ উপরে ফেলা সহজ নয় যদি বা উপরে ফেলাও যায় মাটিতে তার ডাক তো থাকবে এখন তো তলাটা ফাঁকা একদম শুনশান আমাদের ঘর ছাড়া আর দুটো ঘর তালা বন্ধ মন যদি বোধ হয় মন্দির টন্দিরে গেছে বন্দনা দি কিছু আগে নিচে গেল টিভি দেখতে পেছনের ভাঙা বাড়ির গাছগুলো ঝিমঝিম হাওয়ায় ভুতুরে ছায়ার মতো তুলে উঠছে জ্যৈষ্ঠ শুরু হতে না হতেই গরম ভা পড়তে শুরু করেছে মাটির শরীর থেকে সামনে বাড়ির আলোগুলো আজ সব নেভানো ওদিক থেকে একটা চোরা অন্ধকার যেন গড়িয়ে আসছে পারে পাড়ার ছেলেরাও এখনো আড্ডায় বসেনি চারদিক কেমন কেমন অদ্ভুত রকম শব্দহীন আজকে নির্জন সন্ধ্যেতে আমার একা থাকতে একটুও ভালো লাগছে না কাঁকন তো নিজেকে নিয়েই মুশকুল সিদ্ধার্থটাও যদি থাকত ও বোধ হয় আর আমার সঙ্গে কোনোদিনই যোগাযোগ করবে না কেন যে ওরকম নোংরা ব্যবহার করে ফেললাম সেদিন আমাকেই যেতে হবে বড্ড গরম লাগছে নিচে গিয়ে গা ধুয়ে এলে ভালো হতো 
ওপরে এই সময় অত জল পাওয়া যায় না সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ ঘরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলাম মন্দিরাদি ফিরল নাকি নাকি হিরন্তি কাকুন বা শুভ্রার এখন নিশ্চয়ই ফিরবে না যেই আসুক একটু কথা বলে বাঁচি নিজেকে বড় একা লাগছে কি গোড়াই অন্ধকারে কেন ব্রততি বোধ ছাদে উঠেছিল আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে এমনি তুমি এখন ছাদে যাচ্ছ কি করতে আর বলো না একেই গরম তারপর সবাই মিলে বাংলা সিরিয়াল দেখতে অফিসে জড়ো হয়েছে যত সব চলো প্রেমের গল্প তাই তুমি হাওয়া খেতে যাচ্ছ আমি হাসলাম আচ্ছা অন্ধকারে ব্রততির মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না একটু তফাতে শুধু ওর লম্বা ছিপছিপে শরীরের সিলোবেট তুমিও এসো না ভাল লাগছে না গো ছাদে যেতে তার থেকে বরং ঘরে এসো না তুমি তো আসোই না দোতলা ব্রততি আমার বিছানায় বসেছে ছোট আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম বলো তোমার স্কুল কেমন চলছে ভালোই আমরা তো ওয়ার্ক এডুকেশনের লোক তো স্কুলের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখি না তো স্কুলে যাই ব্যায়াম শেখায় চলে আসে মাঝে মধ্যে অবশ্য দু একটা ছোটদের ক্লাস নিতে হয় মেয়েরা আজকাল খুব ব্যায়াম করছে তাই না নিশ্চয়ই তুমিও করতে পারো এত সুন্দর ফিগার তোমার কয়েকটা আসন করলে একেবারে টান টান থাকবে যা আমার আবার ফিগার ভালো কোথায় ব্রততি ঝপ করে আমার হাত ধরে টান নিজের দর বাড়াচ্ছ তুমি নিজেই জানো না রায় তুমি কি তোমার চোখ দেখলে যে কেউ পাগল হয়ে যাবে হাতটা শক্ত করে ধরে আছে ছাড়বার চেষ্টা করেও পারলাম না আস্তে আস্তে চাপ দিচ্ছে তালুতে মুহূর্তে মনটা বিষিয়ে গেল কি চাইছে বুঝতে পারছি মেয়েতে মেয়েতে শরীরের খেলা ছি সাদে কি মন্দিরাদিরা একে দু চোখে দেখতে পারে না মেয়েটাকে ঘরে ডাকাই ভুল হয়েছে ছাড়ো চলো ছাদে গিয়ে বসি ছাড়তে ইচ্ছে করছে না গো তোমার হাতটা কি নরম ব্রততির চোখ দুটো অন্যরকম হয়ে গেছে যেন মানুষের নয় সাপের চোখ গা ছমছম করে উঠল ভয় করছে আমার হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিলাম এসব আমার ভালো লাগে না ব্রততি বসে গল্প করো না প্লিজ তবে কি ছেলেরা হাত ধরলে তোমার ভালো লাগে নাকি একবার ঠোকর কেউ শিক্ষা হয়নি আরে পুরুষেরা কোনোদিন মেয়েদের ভালোবাসতে পারে না মেয়েরাই মেয়েদের ভালোবাসতে জানে বাজে কথা এটা তোমার অসুখ চুপ করো কতটুকু জানো তুমি আমার সম্পর্কে অনেক পুরুষ ঘেঁটেছি আমি বুঝেছ ওরা মেয়েদের শুধু ভোগ করতে চায় শক্তি দিয়ে মেয়েরাই জানে কিভাবে নরম করে আদর করতে হয় সরে যাওয়ার আগেই সজরে জাগতে ধরেছে আমাকে আঁচলটা টেনে ফেলে দিয়েছে অজস্র চুমু খেতে শুরু করেছে আমার ঠোঁটে গালে কপালে মাথার উপর ঘটাং ঘটাং শব্দে ঘুরে চলেছে ফ্যানটা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আমি যেন প্রতিরোধ হারিয়ে ফেললাম তারপরই প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছিটকে এসেছি বারান্দা ছাড়ো তুমি চলে যাও তুমি চলে যাও প্রতি চলে যাও মেটা হন হন করে নেমে যাচ্ছে ওর দিকে আমার টাকাতে ইচ্ছে করছে না প্রবল বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি কখনো প্রতিটির মতো হতে চাই না রীতা কৃষ্ণা বা বৌদিদের ঘরের মাদ্রাজি মেটার মতো না আমি কোনো দিন বর্তি ছর্তি হব না ভালোভাবে বাঁচতে চাই আমি স্বাভাবিক মানুষের মতো একা একা থরথর করে কাঁপছি অনেকদিন পর কেউ ওভাবে শরীর ছুল আমার ব্রততির নিচে নেমে যাওয়ার পর কেমন একটা বিশ্রি কষ্ট হচ্ছে শরীরটা ভেঙে হঠাৎ অকারণ ঝড় উঠছে কেন নিজের এই বিদ্রোহী শরীরকে আমি চিনি না তবে কি ভেতরে ভেতরে শরীর কারোর স্পর্শ চাইছিল এরকমই কে সে নীলাঞ্জন সিদ্ধার্থ জানি না জানি না জানি না এ কি হলো আমার দু হাতে মুখ ঠেকে বিছানায় আছড়ে পড়েছি ঈশ্বর 
এক্ষুনি এক্ষুনি যে কেউ একজন এসে পড়ুক ঘরে মন্দিরাদি শুভ্রা হিরন্তি যে কেউ যে কেউ শেষ হলো শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস আমি রাই কিশোরীর চতুর্থ পর্ব নমস্কার